Uh, balik na po tayo mga kapatid na participants While on break Nagbabasa po ako ng mga messages Nakakatuwa po Yung pong ating mga participants ay galing po sa iba't ibang lugar ng ating bansa At po yung ganun din po yung ating mga kapatid na OFWs Tunay po na nakakatuwa ng ating mga kasama sa ating advokasya ay uh, galing pa sa malalayong lugar at uh, ang ganda, ang ganda. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Hindi po ako magsasawa na magpasalamat sa inyo. Maraming maraming salamat po muli. Ipagpatuloy po natin. Ang rider na may disiplina pero kulang ang kaalaman, may disgrasya pa rin na laging nakaabang. Ano po ang gusto may paliwanag dito ng RSAC? Halimbawa po, ako po ay tumatakbo, rider. While proceeding ako sa intersection, nagkulay orange yung traffic light. Then, nung kumula, ako po ay nag-stop. Helmet ako, kompleto ang motorsiklo. May OR, may CR, may lisensya. Pero ulitin ko, ako yung rider, halimbawa, na disiplinado. Pero kulang ang kalaman. While approaching intersection, nakita ko, nag-orange, kumula, stop. Dahil ako ay disiplinado. Pero ang sabi ng RSAP, may disgrasya pa rin ang laging nakabang kung kulang ang kalaman. Ipapakita ko, sinong bata-bata dyan? Bro, ano yan? Medyo limited tayo ng space. Kaya, for purposes of demonstration, mga kapatid, medyo limited tayo ng space, ha? So, kung ano lang yung kaya, yun doon lang tayo. Kapatid, titigil ka doon, ha? Pakitin nga kung kita ito sa video, ito. Kita? Kita? Okay. So mga kapatid, ito ang isang halimbawa ng disiplinado pero kulang ang kalaman. Rider na may helmet, kompleto. Nakita niya, bro, wag kang labas-pasok. Nakaka-distract kayo. May disiplina to, may helmet, kompleto. Palapit siya sa intersection, nag-orange, pumula. So dahil siya may disiplina, ang gagawin po niya, ganito. Tumatakbo, tigil siya. Kasi red light eh. Anong sabi ng RSAP? Ang rider na may disiplina pero kulang ang kalaman, may disgrasya pa rin na laging nakabang. Papakita ko. Bro, pag ganun ko, lakad ka lang, tigil ka lang. Go. Yon, stop siya. Eh ako yung truck driver, beating the red light. Boom. Dano, may nagbibiting the red light, wala. Marami, kakaunti. Marami. Yun. Disgrasya. Diba? May disiplina, kulang ang kalaman, may disgrasya pa rin na laging nakabang. Anong kulang sa kanya? Dapat, pag nakita nyo, approaching kayo ng intersection, nag-orange, unang gagawin mo, Brad, kailangan maramdaman ko na titigil ka. Paano yun? Bagalan mong mabutin yung bang makikita kong atitigil to. Nasusundan nyo? So dapat, maramdaman ko na titigil siya. At the same time, dapat i-anticipate niya na magbibiting the red light ako. Nasundan nyo? So dapat, una, maramdaman ko na siya ay titigil. Pangalawa, kung hindi ko na-anticipate yun, dahil ako ay B.O.B.O. guwapo, <laughs> dapat mag-giboy siya. Paano mag-giboy? Medyo gumilid siya doon sa pagkitan. Para kung mag-beating the red light ako, 
ligtas yan. Okay bro? Pag ganun ko sa'yo, lalakad kang dahan-dahan, yan, for purposes of our demonstration. Okay bro, go. Ako, truck driver, beating the red light. Hmm. Ligtas yan. Diba? So, thank you bro. Huwag po ka dito, bata ka pa naman eh. <laughs> yeah. Extra ka. Anong gusto nating sabihin? Bantayan ang kapwa motorista. Mga kapatid, huwag na huwag ninyong kakalimutan na bantayan ang kapwa motorista. Dahil kapag nalimutan mo yon, baka malimutan mo ring mabuhay ng matagal. Agree? Bakit kailangan bantayang mabuti ang kapwa motorista? Sapagkat maraming motorista ang nagkalisensya walang sapat na kaalaman. At pag yun ay hindi mo binantayan, ikaw ay yung mga tipong wapake. Wapake. Bakit? No? Para hindi bagay sa akin yun. No? Kapag ikaw ay wapake, wala kang pakialam, maneho ka lang ng maneho, ang iniintindi mo lang sarili mong disiplina, parang eh bakit? May helmet ako, may lisensya ako, ayos yung motorsiklo. Stop, stop. No left turn, no left turn. Ganun ako, disiplinado ako eh. Kapatid, kulang yan. Anong kulang? Eh, disiplinado nga ako. Bantayan mo ang kapwa motorista mo. Sapagkat maraming motorista ang nagkalisensya, walang sapat na kalaman. Pag hindi mo sila nabantayan, yun ang pwedeng didisgrasya sa'yo. Klaro? Bantayan ang kapwa motorista. Mahuhusay na depensa sa diskasya sa pagmumotorsiklo. Mahuhusay. Ma! Mag-elmet sa ulo. Hindi sa siko. Mga kapatid, marami na po, hindi na mabilang. Patay na tinatawanan pa. Bakit? Buo ang siko, basag ang ulo. Patay. Biroy mo, masakit yun. Patay na, tinatawanan pa. So, huwag natin gawin yun. Dapat, malayo o malapit may helmet. Dahil lahat ng simento matigas. Sir, magaling ako magmotorsiklo. Bakit kailangan ko pang mag-helmet? Eh, iba ako. Hindi ka sigurado na hindi ka matutumba sa pagmumotorsiklo. Pwede kang nasabitan. Pwede kang may nakulungan kang bato. O biglang may tumawit na tao o aso. Pwede kang matumba. Pag natumba ka, matigas ang simento, malaki ang porsyento, madidisgasya ka. Kaya po, sa lahat ng sandali, malayo o malapit, dapat may helmet. At bago kong malimutan sa ating mga kapatid na participants, ito po ang inyong pakatatandaan. Kapag kayo ay may kapamilya na nagmumotorsiklo na walang helmet sa ulo, paalalahanan po ninyong mabuti. At kapag sila ay hindi naniwala sa inyo, huwag kayong mabibigla kung bukas o next week nasa punerarya na sila. Ganon din sa inyo, guest participants. Kung kayo ay may kapamilya, kaibigan, kapitbahay, katrabaho na nagmumotorsiklo na walang helmet sa ulo, paalalahanan ninyo. At sila kapag hindi naniwala sa inyo, Huwag kayong mabibigla kung bukas o next week nasa punerarya na sila. Sapagkat ang helmet po ang pangunahing depensa sa disgrasya sa pangungunod. Mag-helmet sa ulo, hindi sa siko. Sa lahat ng sandali. At syempre, sumunod tayo sa batas trafiko. May helmet ka nga. Eh, beating the red light ka naman. Patay ka rin. Okay? So, Mag-helmet po tayo sa ulo sa lahat ng sandali, malapit man o malayo. Huwag magpatakbo ng sobrang bilis. Dahil ang preno ng motorsikla ay walang silbi sa bigla ang sitwasyon o pagtigil. Mga kapatid, dapat maunawaan nyo na ang inyong motorsiklo pag sobrang bilis at nagkaroon ng obstruction, hindi kaya ng preno. Agree? Kapag ikaw ay so 
sobrang bilis magpatakbo ng motorsiklo, sugal buhay yun. Sino lang ang pwedeng mabilis magpatakbo? Bro, binata. <laughs> Bakit pag binata, ang daming privilege? May karapatang mamatay. May karapatang <laughs> May karapatang pasiga-siga. Lahat ng karapatang buong nasa iyo. No? Sir, bakit may karapatan pasiga-siga? Eh, pasiga-siga, pabastos-bastos, binaril. May karapatan. Binata. Binata, eh. Ang dami mong privilege, patuwa ka. Binay mo. Binay mo, seminar ni Karnang Busita. Ano pang privilege niya? Ako nagsiseminar. Pwede siyang matulog. Di ba parang nakakabastos? Nagsasalita ako dito, nagpapakahirap ako. Pero pinapayagan kong matulog. Binata eh. Ito, ang dami yung privilege. Pwede ka labas-pasok. Gusto mong magsigarilyo? Lumabas ka. Gusto mong makinig? Pasok ka. Gusto mong magkape? Lumabas ka. Lahat ng kalayaan, binibigay ko sa'yo. Kapag magsinita pa kayo, sasabihin na, binata ako. Pag nasita ko sa kalsada, walang walang helmet. Oo! Lang ay met, sir, binata po. Eh, seryoso. Totoo yan. Totoo yan. Siguro sa pananaw ng iba, mali. Eh, ba't ko'y pipili? Eh, matigas ang ulo, binata pa lang. Ba't ko'y pipili? Kasi po, to be honest with you, masyado ko seryoso dito kasi talaga pag namatay ang tatay, ang nanay, patay ang pamilya. Yung rider na namatay, Si palilibing lang. Yung asawa at anak, puhugay kamay. Mabigat yun. Kaya, <coughs> nagbibiro ako, pero sa puso ko, totoo. Napakalaga ng tatay at tanay. Kung matigas ang ulo, ayaw mag pero sir, binata. Pwede. <laughs> mga kapatid, sa mga kapatid natin partisipan, sa inyong kapamilya, kung sino po sa inyo ang hindi nakakaunawa na ang premyo ng motorsiklo ay walang silbi sa biglaan sitwasyon ng pagtigil. Kung sino ang hindi nakakaunawa, huwag nang magmotorsiklo. Dahil kapag hindi mo ito naunawaan, pwedeng bukas next week, patay ka. Kaya doon sa mabibilis magpatagbo ng motorsiklo at hindi kayang disiplinahin ang sarili, isa na lang ang ipapayo ko. Sa lunes, Pumunta ka sa St. Peter. Kumuha ka ng plans. Para pag namatay, dahil napakuhu siya. Napakuhu siya eh. Tapos pumulong siya, Sir, ahinti ka pa ng St. Peter, baka may iba dyan. Tuwan-tuwa sana ng St. Peter, no? pinopromote ko sila. No? Kaya yung mga kaskasero, punta kayo sa St. Peter. Ed! Kumparehin mo yung mga kinakord, yung mapipera. <laughs> so, seryoso. Usapang seryoso. Mga kapatid, ulitin ko, kung sino sa inyo hindi nakakaunawa na ang preno ng motosiklo ay walang silbe sa biglang sitwasyon ng pagtigil, forget motorcycle. Sir, sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Yes! Sir, parang hindi ko maintindihan. Paglabas mo ng highway, bilisan mo. Bigla mo prayo. <laughs> Doon mo mapapatunayan. Ano tama? Tama? Mga kapatid na participants, to sa hindi kumbinsido, parang kulang ang paliwanag ni Colonel. Simplihan po natin. Yung hindi nakakaintindi. Lumabas ka pagkatapos ng seminar, bilisan mo ang tagbo, imagine mo may nag-cross na truck, ipreno mo ng bigla. <laughs> Pinakamay na nun, orthopedic. Tama? So, bakit marami sa inyo ang bibilis magpatakbo ng motorsiklo? Nakakalimot. Nakakalimot. Huwag po ninyo kalilimutan. Now, sa mga gas participants, sa mga participants natin, Luzon, Visaya, Sin Mindanao, huwag ninyong titingnan ang bilis ng takbo ko. Magkaiba po yung ating motorsiklo sa inyo. Big bike po ang motorsiklo ko. Iba po ang performance ng big bike. Sa kurbada, pil na pil mo, kahit medyo mabilis, bumangking ka, okay. 
mabigat, malaki ang gulong. May nagkat, basta marunong ka lang magmotor signal, presence of mind, normal, damang distansya, medyo mabilis takbo, biglang nag-try na ang kotse, sinusundan mo. Parang four-wheel din yung aming motor siklo. Iba siya, ibang performance. Binanggit ko ito, baka sasabihin nyo, si Colonel, bakit ang bilis? Big bike po ang dala ko. Iba po ang performance ng big bike. Iba po. Sir, gusto ko rin yan eh. Benta mo bahay mo, bili ka po. <laughs> <laughs> Sir, sana mo tutulog, kasama yung misis ko. Ba, sarap ng buhay mo. Tulog ka sa Tagaytay. Tulog ka sa Tugigaraw. Sarap buhay mo. Kami po, pag nagra-ride, social kami. Nandiyan si Brad Jerry. Sa Bicol, inabot kami ng ulan, inanto kami. Sa hotel kami. Kinausap pa yung guard. Bro, ay sir! Pwede bang makitulog? Yes sir. Sabi nung kasama ko, sir, astig ka. Hotel yan, ang ganda ng hotel. Ganun lang. Oo, bakit? Saan ba tayo sir? Yan, sir. Sa hotel lang, sa hotel. Sa hotel lang. Hindi ako nagbibiro. Totoo. Totoo. Kasi gusto ko ipakita sa rider. Pag rider ka, hindi ka dapat magpili. Totoo yan. So again, gentlemen and ladies, walang silpe ang pride na ng motorsiklo sa biglaan sitwasyon ng pagtigil. Kaya kung mapapansin po ninyo, ang mga namamatay sa pag-motorsiklo, mabilis, nagka-problema, nag-preno, hindi na kaya, pum, basag ulo, Kumiga, nasagasa. O. Oh. Pansinin po ninyo. Kernel, hindi pa ako kumbinsido sa iyong paliwanan. Isa pa. Bigyan mo pa ako ng isa pang convincing statement na talagang ako'y maniniwala. O sige, para matapos na usapan natin. May nakita ka ng bumbay na naaksidente sa motorsiklo? Wala. Bakit nga, sir? Eh, yung bagal magpatakbo na nang iniisip, yung paniningil. <laughs> Yun ang patunay na pag hindi ka sobrang bilis magpatakbo, ligtas ka sa pagbuo. <laughs> And tanggapin natin ang katotohanan, ang ordinary motorcycles na may mapababang sisi, yan ay hindi pang ratratan. Taga Santa Rosa ka, punta ka ng Kapuyaw, okay yun. Taga Kapuyaw ka, mamamalimpi ka, okay yun. Pero kung ikaw ay taga Santa Rosa, uwi ka lusay na, araw-araw, ratlat ka. Malinaw po ito. Yes. And sa mga kapatid natin participants sa kanilang mga bahay, kasama ang kanilang pamilya, alam na alam ko po, alam ninyo ito. Ganun din ang ating guest participants. Eh bakit inuulit-ulit ni Colonel Busita? Ipinapaalala lamang po sa inyo. Dahil kayo nakakalimot. Kaya pag sobrang bilis ang takbo mo, sugal buhay yun. Sinong may karapatang magsugal buhay? Ang <laughs> <laughs> dami privilege. Sabi ni tatay, parang unfair si Colonel. <laughs> Isa siya ka na, binata. <laughs> Unfair daw ako, bakit daw pag binata, special yun? <laughs> Para nga. Huwag sumingit sa mabilis ang takbo at iwasan ang pag-overtake sa kanan ng ibang mga sasakyan. Huwag sumingit sa mabilis ang takbo. Ibig sabihin po, yung medyo open na medyo may traffic ng bagya, ang bilis, singit-singit, take note. Kayo po, kayo po, may sentido kumong. Ang inyong Motorsiklo, medyo may kagaanan. Tama? Eh, ikaw, mabigat. May angkas ka pang misis. Nag-overtake ka, then may kasalubong. Siningit mo ng alanganin. Pag nagkamali ka, makokontrol motorsiklo, hindi. Yeah. Hindi makokontrol motorsiklo, magsasayaw yan, magwiwigil yan. Ang kasunod niyan, either bangga o hika. Ang kasunod nun, sagasa ng ibang sasakyan. Kailan ka pwedeng sumingit? Mabilisan, gabi. Singit talaga yan. <laughs> so, saan dahil nakaintindi? Huwag na ninyong pilitin. Huwag <laughs> na ninyong pilitin intindihin yung pangalwa kong sinabi. Pero honestly, riders, sa inyo lahat, pasensya po. Ako po, dating seryoso sa seminar. Talaga lang malakas ang influensya ng mga riders and parami sa riders na nabastos. <laughs> Joke lang! So again, huwag sumingit sa mabilis ang takbo. 
Dahil magaan ang motorsiklo, delikado. Mahirap makontrol. Agree? Yes, yes. Alam ko po, agree kayo. At iwasan ang pag-overtake sa kanan. Why? Tumatakbo ka. Sumilip ka sa kaliwa. Alam rin, sumilip ka sa kanan. Medyo maluwag. Arr! Pinasok mo. Bakit? Bawal. Sumingit or mag-overtake sa kanan. Driver ng papasayaran jeep, mama, para naka-mindset ang Pilipino drivers, walang overtaking sa kanan. Eh, pumasok ka sa shoulder sa gawin kanan dahil maluwag. Mama, para bigla na lang tatabihan. Yes, kotse. Nagmamanayas si daddy. Sabi nung anak, daddy, dahil tayo sa 7-Eleven, oh anak, tabi. Ay ikaw naman, ang bilis. Hindi ka, alanganin sa kaliwa. Silip sa kanan, maluwag. Pasok ka daw, biglang tumamay sa sakyan. Buhay, patay. Patay. Pinata. Pwede. <laughs> so, wag pong overtaking sa kanan. Kailan pwedeng sumingit at kailan pwedeng mag-overtake sa kanan? Kapag matrapik. Pero, doble ingat. Bakit, sir, doble ingat? Marami na ang namatay dahil sa trapik. Singit-singit, sumabit ng kaunti manibela, natumba, pak, brug, durog ang ulo. Totoo hindi? Oh. Yes. Pwedeng sumingit, pwedeng mag-overtake sa kanan, kapag matrapik, pero doble, ingat. Klaro? Klaro po, klaro. Hindi ko kayo nakikita, ini-imagine ko na. Dati po, nung first time ko magkandang ng webinar, hirap na hirap ako Sipin mo, kung walang guest participants, ang kausap ko, camera, ini-imagine ko, lahat kayo nandiyan. <laughs> ang advantage ko, ako ay dumahan sa pagkapinata. Lahat ng binata. Pero mag-imagine, hindi. Diga! Diga! Oo daw, ano ka mag-imagine? Oo. Ako kayo? Ako. Pucha, kaliwat kanan ka. <laughs> kaliwat kanan ka? O kanan lang. Ba't parang hindi ka makarelate? Umupo ka na, hindi ka makarelate. Sinong binata pa dyan? Hindi makarelate siya eh. Ang advantage ko, marunong mag-imagine. Yung mga kapatid nating participants na nasa bahay nila, at saka yung mga FW, na-imagine ko, nandyan sila, o oh, yan, nandyan sila, kaharap ko, di po ba? O, oh, yun, o, oh, nag-thumbs up pa, o. Oh. Uy, nag-thumbs up. Uy, <laughs> kita ko siya, eh. Oh, yung isa, o, oh, nagkakape, o. Oh. O, oh. yun, yun, nagkamot. Yun, o, oh, nagsabi ko na, eh. Kita ko yan. So, again, bawal sumingit sa mabilis ang tagbo at iwasan ang pag-overtake sa kanan ng ibang mga sasakyan. Dahil mapiligro, buhay ang nakataya dito. Kailan pwede sumingit at mag-overtake sa kanan kapag matrapi pero dubli ingat, lalo na kung may malalaking sasakyan katulad ng truck. Bakit gano'n ang ating sinasabi? Totoo, marami na ang nasagasa ng truck. Totoo o hindi? Totoo. Oh. Yes, totoo. Sayang ang buhay kung wala sa ng pag-iingat, iwasan ang pagsakay sa motorsiklo kung nakainom ng alak o lasheng. Dahil tayo, Pilipino, kapag laseng, literal, mayabang. Agree? Yes. yes. Totoo po yan. Totoo po yan. Kaya kayo, pag kayo nilalasing ng kumpara nyo, magduda kayo. <laughs> ah, di ba? Anong galit sa inyo? Hindi, may plan. Sa mga Hindi ko na kailangan ipapaliwanan. Delikado po pag nakainom ng alak o lasing. Okay? Bilis ng pagpapatakbo ang pangunahin pumapatay sa mga riders. Agree, disagree? Agree. Hindi na kailangan paliwanag yan. Basag ang ulo. Durog ang katawan. O, bantado ang malubang pinsala sa mga nadidisgrasya sa motorsiklo sa ninang bangga o sa gasa ng ibang sasakyan. Agree? Agree, Agree po kayo? Sinong nakahandang masagasa ng sasakyan? 
Handa hindi. Walang nakahanda dyan. Kaya dapat gamitin ang talibu. Okay? Number one, dahilan is sobrang bilis. Sobrang bilis. Nakikita ko, God is good. Nakadalo kayo sa seminar, God is good. Sila po ay nasa seminar. Anong ibig sabihin God is good? Hindi pa na-aksidente, naka-seminar na. Kung baka, may sarili kayong talino, may sarili kayong pag-iingat, ganun din yung guest participants, may sariling talino, may sariling pag-iingat, eh, nadagdagan pa. Di ba? So, God is good. God is good? Amen. Mabilis magpatapo ng motorsiklo ang karaniwang hindi nakakabalik ng buhay sa pamilya. Agree, disagree? Okay. Totoo po ito. Kung gusto ninyong makabalik ng buhay sa bahay para makasama ang pamilya at may taguyot ito, iwasan ang sobrang bilis ng pagpapatakbo. Okay? Thank you. Mga paalala at karagdagang kaalaman. Ibig sabihin paalala, alam ninyo. Karagdagang kaalaman, kung hindi ninyo alam, dagdag natin. Okay? Hindi sapat ang helmet sa ulo para sa kaligtasan. Iba yung pag-iingat pa rin ang kailangan. Ibig sabihin, may helmet ka, then maingat ka. Okay? Sa lahat ng sarangdaan o intersection, bumagal ng pagpapatakbo at humanda sa mayos na paghinto. Yeah. <laughs> Anong ibig ko sabihin? Sa lahat ng intersection, kapatid, dito ka. Tayo ba? Papakita ko pa kung bakit sa lahat ng intersection. Ang unang ipapakita ko po, yung rider na walang seminar, walang alam. Okay? Ang sabi sa lahat ng da da sangang daan o intersection. Ang unang ipakikita ko yung maling ginagawa ng mga motorista. Okay? Unang ipapakita ko yung maling ginagawa. Rider ako, tumatakbo ko sa Provincial Road. Si kapatid manggagaling sa Barangay Road. Ito ang mali ninyong ginagawa. Dahil na sa Provincial Road ako, ganito magiging practice. Yung maling gawa, ha? Bro, lakad ka lang dandaan. Ah, by the way, mga kapatid na participants, sa live seminar, kapag kami nasa court, medyo mabilis ang execution. Dumatakbo ko, tatakbo rin sila. Tatakbo rin siya. Pero dito, for purposes of demonstration, explanation, lakad lang kami. Hindi kasi ako makatakbo, hindi rin siya makatakbo. Limited ang space. Okay. Ito ang maling ginagawa ng marami. At kung saan marami na ang namatay sa ganitong sistema, estilo. Provincial Road ako. Si kapatid, Barangay Road. So, ang nasa isip ko, main road ako, Provincial Road ako. Ang problema, ito naman pala, nakabili lang ng lisensya, dumahal sa pixel. Hindi ko alam yun. <laughs> ito ang ginagawang mali. Bro, lakad ka. Ako mag-adjust. Okay, stop mo na. Pag ganun ko, lakad ka. So, dahil wala akong alam, dire-diretso lang ako. Eh, pumasok na nga lang alin. O, oh, ito. Bro, go, pasok. Oh. Nakuha nyo? Ulit. Ulit kasi hindi lahat matalino. Yeah. <laughs> Meron B.O.B.O. Guapo. Take two. Ibo na pa. <laughs> Ako yung driver, rider na kulang ang kalaman. Nasa provincial road, si kapatid barangay road. Ito ang maling practice ng marami. Marami nang namatay sa ganitong estilo. Okay, pasok po. Oh. Eh, rider ako, truck siya. Buhay pa tayo. Okay. Okay. Ito ang tamang gagawin. Bro, pagpiti ko, dakad ka. Okay. Ito po ang tama ninyong gagawin. Provincial Road, nakita ko, Barangay Road. Pasok po. Slow down ako. Uy. Sige. Pagbibigyan ko siya. Slow down ako, may nakita ko papasok, pagbibigyan ko. Sundan nyo? 
Ulit, take two. Dahil ako ay marunong, <coughs> alam ko ang damang gagawin. Bar uh, provincial road, si kapatid, barangay road, ang gagawin ko, anong sabi ng ASAP, sa lahat ng sangadaan, umagal at humanda sa paghinto. So gagawin ko ito. Provincial road, barangay road, approaching intersection, pasok ko. Nag-slowdown ako. Yun. Pinagpigyan ko siya. Di ba, normal tayo nagagalit pag kinat? Kasi walang disiplina, magagalit ka, di ba? Huwag mo nga hapulin. Baka may baril yun eh. Pag hinabol mo yun, binaril ka, patay ka rin. Hmm. Anong gagawin mo? Siyempre, kaya ko sinasabi ito, normal tao tayo, marun magalit. Tama? Ganito nga gawin mo ha? Okay. Pasok bro. Slow down. Okay. Nagalit ako, di ba? Puntong hina nga lang. Huh! Buti na lang, nag-seminar ako sa ASAP. Oh. 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 Okay, another. Another scenario. Green light. Ang gagawin natin, yung maling ginagawa ng marami, ha? Green light. Si kapatid, red. Tama? Alas dos ng madaling araw. Tanong, maraming nagbibiting na red light? Wala. Okay. Situation. Alas dos ng madaling araw. Taxi driver. Naka, naka red light siya. Ako green. Ang gagawin po natin yung maling ginagawa ng marami. Green light. Pasok po. Boom. Patay ka doon. Tapos patay ka, sasabihin ng kapamilya mo. Kami, tulungan mo kami. Bakit po? Ano po bang nangyari? Yung pong mister ko, nasa right of way naman po eh. O, pa, ano po bang nangyari? Nagbiting the red light po yung taxi driver. Mrs. Pagpatay na, hindi pinag-uusapan ng right of way. Eh, ano pong pag-uusapan natin? Way to heaven. <laughs> Paano may palilibing yan? So, yung right of way, pagpatay na, wala na yun. Wala na yun. Patay na eh. Ang pag-uusapan na lang, paano yung palilipin? So, anong dapat natin gawin? Pwesto. Green light. Si kapatid. Magbibiting the red light siya. So, naka-green light ako. Pasok, bro. Pasok. Nakikinig ka ba? Bubuntong hininga ka. Huh! 
बोलते हैं सब sabing masama yung nakakot sa nakangiti lang yapang ni rider eh pinagalitan niya yung nakakot sa paggo ng ilaw ngayon hmm, mabante hmm. next traffic light si rider nakagalit yung nakakot sa may 45 boom pinutukan sa ulo ang rider anong lesson doon sinong kawawa pamilya pamilya So gentlemen and ladies, sa kansada, gitgit ang counting sa gihan, nagkabanggaan, huwag mainit ang ulo. Aba ng pasensya, papanong pa, bakit, bakit kailangan mahabang pasensya mo? Unang-unang, walang gusto ng aksidente, tama? Yes, ma'am. Eh kung mainit ulo mo, nakipag-away ka, yung naenkwentro mo, may baray, pinutukan ka, patay ka, sinong kawawa? Pamilya. Yeah. Isipin mabuti lagi ang pamilya. Hindi kawalan ng pagkalalaki kung maaba ang pasensya. Ngayon, nagkaroon ng sagyan, banggaan. Nakita mo, ikaw ang nabangga, ikaw pang minura, pasensya ka lang. Inimbestigan, ikaw pa rin ang tagilit. Anong gagawin mo? Ibangga ka na nga eh. Masak ang motor mo. Tapos ikaw pa na nagutin. Anong gagawin mo? Sige mga ahula. Grabe kayo. Sino ang nagsalita ng pabulang? Anong gagawin? Tawag ko sa'yo. Yun! Tatawag kayo sa akin. Walang load ang cellphone. Tapon mo. <laughs> Meaning, pag may problema, tawag ko kayo sa akin. Counting tsaka lang. Kasi ang dami tumatawag sa akin. Okay? Ibig sabihin, haba ng pasensya, huwag makipag-away. Pag hindi mo kaya yung problema, yung sitwasyon, Tawag sa akin. And take note, mga kapatid. Sa mga kapatid nating OFWs, pakisabi sa inyong kapamilya, kapag involved accident, kabaan ng pasensya dahil walang may gusto ng aksidente. Ikalawa, kung nararamdaman nila na sila ay tama, pero hindi nagiging patas ang investigasyon at parang sila pa yung nalalagay sa alanganin, tumawag po sa akin. Kaunting tsaga, tsaga lang kasi ang dami tumatawag sa akin. And lastly, kung hindi sigurado ang inyong kapamilya, kung hindi kayo sigurado, huwag kayong peperma. Maraming sitwasyon na na-pressure, pumerma. Then later on, sabi ko, bro, ba't ka pumerma? Ikaw ang nasa tama. Mahirap na, ibang usapan na yun. So hanggat maaari, huwag peperma ko. Hindi sigurado. Kung kayo po ay confused, magtsaga, tumawag sa akin. Kaya nyo, pinag-aaralan ko kung paano yung mas magiging Maganda sistema, paano tayo magkakaroon ng perfect communication. Pinag-aaralan ko po kung magbibigay pa ako ng number intended para sa aksidente, number intended para sa kotong, kotongan, kotong issue, tinitingnan ko po yun. Ano pa? But right now, talagang nahihirapan po ako. Every minute may tawag po sa akin. 24-7. Yun po. No. Huwag ipagwalang bahala Ang maintenance ng ating motosiklo Bakit? 
Malaga ang ating motorsiklo. Kalbo ang gulong. Pag natusok, pwedeng maaksidente ka. Tama? Uh, overuse yung kadena. Pag naputol, umipit, maaksidente, humiga sa kansada, pwede tayong madisgrasya. Tama? So, yung pong maintenance, importante. Importante po ang maintenance. Sir, paano yun? Madalas, eksakto lang yung aking kita. Benta mo, motorsiklo mo. Bili ka ng limang gulong, limang kadena. Anin ko yung kernel? O di pang nagka-motorsiklo ulit, ang dami mong reserve. <laughs> Diskerte lang. Ano pang advantage yun? Libre ka sa disgrasya. Sigurado ako, kernel. Libre ako sa disgrasya. Pag binenta ko yung motorsiklo, tapos bili ako reserve ang limang gulong, limang kadena. O, oh, libre ka sa disgrasya. Bakit siya? Paano ba disgrasya? Wala kang motor. O nga pala, no? <laughs> So, maintenance, mahalaga po. Bumaga na tigit na mag-ingat kung may nakaparadang sasakyan. Ang maling practice ng marami, tayo ka ulit kapatid. May nakaparadang sasakyan. Ang maling practice ng marami, diretso, walang pakialam sa speed. Bang! O, tama yun. Oh, yung walang pakilam, eh, nagbukas ng pinto. Pa, buhay patay. Patay. May helmet, patay pa rin. <laughs> no? mm. Hindi nagbukas ng pinto. Eh, walang pakilam sa rin. Eh, biglang may tumawit. Boom. Ano dapat gawin? May nakaparada sa sasakyan sa sakyan sa gawin harapan. First, gawin kang kaliwa na hindi ka dapat masabitan ng pinto. Second, Slow down. Bakit ka lang mag-slow down pa ako? Baka biglang may lumabas. Gets nyo? Yes, sir. Huwag ka na kayo umupo. Yun? Yun. Pinata may asawa. Mga kapatid na kadalagahan, na participants, siya daw po ay pinata. Ah, may asawa? So, kapag may nakaparada sa sakya sa gawin ng unahan ay... Gumawa yung kaliwa na matiyak na hindi sasabit sa pinto and slow down. Baka may lumabas na ibang sasakyan o ano pa man, tao or whatever. Okay? Bro, dyan ka lang muna. Magpatapon ang tama lamang sa mga kurbada. Bakit maraming nadidisgrash ang riders? Kurbada ang bilis. Sinong may karapatang mabilis sa kurbada? Bro, 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 dami mong privilege. Dami mong privilege. Bakit hindi kayo tama na nagpapatakbo ng mabilis sa kurbada? Imaginin po ninyo, magaan ng motorsiklo, hahataw ka. Imaginin ninyo, ha? Magaan lamang. By the way, yung salita kong lamang, hindi ang ibig sabihin, iniinsulto ko kayo, ayabang ko, nakabigbike ako. No, no, hindi ganon. Ang sinasabi ko yung totoo, ang inyong motorsiklo ay magaan lamang at kayo ay mabigat. Napapakita ko. Halimbawa si kapatid. Halika mo. <laughs> Anong motor mo? Mio? Hindi po. Click po. O oh, sige, click. <laughs> Sampa, sakal. Isipin mo na motorsiklo ito, click. <laughs> Bibilisan ay kapatid sa kurbada. Anong palagay ninyo? Pag kumurbada, magaan ang motor, di ba? Mabigat si partner. Anong tendency nito? Ang tendency nito, tumapon palabas. Na-imagine nyo? Oh. Yung, kasi po, civil engineer ako eh. Kaya, ganun kasimple po yun eh. Magaan si partner, imagine natin na siya, motorsiklo ha, sasakay siya. Hmm. Tapos, ang bilis niya sa kurbada. Ang tendency po nitong motor na to, dahil siyempre, hawang niya manibela, ang, ten, ang direction niya, lumiko. Pero yung persa niya, yung weight, tumapon palabas. Na-imagine nyo? Yes, yung po yun. Kaya pag sobrang bilis mo, ang tendency mo mag-overshoot. Nasundan po ninyo, participants, ganun po yun. Hmm. 
Kung doon sa hindi makaintindi, subukan mo, mabilis, kurpad. <laughs> oh, balikta rin natin. Big fight. So. <laughs> Minaneho niya, tama ang pagmaneho. Medyo mabilis ang takbo, kumurbada, big fight. Eh, ang liit niya. Dadalahin niya ba yung big bike? Tatapo pa na ba? Hindi. Hindi. Bakit? Malaki siya. Kayang-kaya niya, oh. Nasusundan niyo po. Kaya po, talagang hindi kayo pwedeng mabilis sa kurbada. Eh, Colonel, bakit ang dami namang nagpapatakbo ng mabilis sa kurbada? Swerte pa lang, hindi namamatay. Pero, anytime, baka madidisgrasya yun. Kasi counting problema yun, disgrasya yun. So, sana po, malinaw sa inyo. Doon sa hindi nakaintindi, subukan nyo sa kurbada, medyo mabilis kaunti. <laughs> Pero dapat, bago testingin yon, punta muna ng St. Peter plan. Okay? Bro, thank you. Iwasan ang pag-overtake sa kurbada. Nung nag-seminar po kami sa Tugigaraw, Region 2, may irong isang rider na katem pag-overtake sa truck. Nakita niya may kasalubong na bus. Medyo rough road. Tumigil siya. Hindi niya na-control. Na-outbalance. Eksakto. Dumating yung bus. Broom. Durog ang ulo. Iwasan ang pag-overtake sa kumbaga. Lalo na kung blind spot. Lalo na kung gabi. Umuulan. Madilim. Kailan ko pwede mag-overtake sa kumbaga? Yung hindi sharp. Yung slight lang yung kumbaga. Yung kitang-kita mo yung kasalubong, kitang-kita mong maluwag, maganda ang kalsada, mabagal yung sinusandan mo, sige, overtake ka. Yung alam na alam mong safe. Nasundan po ninyo? Hopefully, nasundan po ninyo. No? Pero kung may iwasan, iwasan. Okay? Iwasan ang pagtutok sa likuran ng sinusundan sa sakyan. Why? May mga riders sa yabang nakatutok sa sinusundan. Kontrak yan, no coach, eh, pag biglang may nagkat sa unahan, magpe-preno si truck. Tama? O, tanong, biglang nag-preno yung truck na sinusundan mo, kaya mo? Patay ka dyan. Sino pwedeng tumutok sa likuran ng iba sa sakyan? <laughs> Sabi niya, ba't kaya matin pa ako dito? Lahat pala pwede ako. <laughs> Parang useless. Balik ko na, sabi mo nga kay, kay, kay na Pastor Teddy, balik na lang yung 200 nito kasi <laughs> lahat naman ng karapatan nasa kanya. <laughs> Kahit di na pala umatend ikaw, bro. Pero okay na. <laughs> Mukha naman tumutulong ka sa pamilya, ano? Ayun. Ah, tumutulong pala siya sa pamilya, kaya interesado siya sa seminar. So, simula ngayon, haalisin ko na ang karapatan mong mamatay. Okay po. Doble ingat na. Now, yes, yes. Thumbs up? Yes, thumbs up. Very good. So, iwasan po ang pagtutok sa likuran ng ibang sinusundang sa sakyang. Sino may asawa? Tas kamay. Yung mga lalaking ito na may asawa, kayo lang ang pwedeng tumutok sa likuran. <laughs> kahit gabi o kahit araw. Kahit biglain mo. O ngayon. Kanina nga pala na pag-usapan natin yung kurbata, di ba? Usapang anes. Sino mahilig magbanking? Yan, tas kamay. Yun, yun totoo. May asawa? Effective today. Alisin na ninyong banking-banking sa kurbada. Pero dahil siyempre, nasanay kayo sa banking, hindi ko kayo bibigla yung tanggalin niyang pag-banking. Mahirap yun eh, yung nakasalayan mo, tapos bigla mong tatanggalin. Medyo idadivert ko lang ng konti. Simula ngayon, huwag na kayo mag-banking-banking sa kurbada. Pag uwi nyo ng bahay, kausapin nyo ang inyong misis. Sa kwarto kayo mag-banking. No. <laughs> Alam mo, maganda pag nag-banking-banking kayo sa kama. Pag nag-overshoot, di ba hulog? <laughs> Magugulat ka. Nag-overshoot kayo ng misis mo, nakangiti pa siya. Ba't ka nakangiti? Overshoot pa yun. Di ba, lishoot naman. <laughs> Doon sa hindi nakarelate? Kita mo, mahal na tama mga baskos na rin. <laughs> so, seriously speaking, 
Iwasan na po ang pagbangking-bangking sa ibang. Wala lang angas-angas. Yung simple pagmumutol na lang. Simple pagmumutol. Okay. Iwasan ang pagtutok sa likuran ng sinusundan sa sakit. Klaro po tayo doon. Mga kapatid na participants, sa inyong mga bahay, sa inyong mga trabaho, alam ko po, klaro yun. Dahil ito ang aking mga sinasabi, napakadaling unawain at simple. At alam ko po, alam ninyo, ano yung papel ko sa inyo ngayon? Nagpapaalala. Nagpapaalala na. We are not saying na mas magaling kami. No, nagpapaalala lang po. Okay? Klaro tayo doon. No, klaro tayo doon. Iwasan tumabi o lumapit sa mga truck. Bakit? Blind spot. Pag truck driver ako, kapatid, please. Kapag truck siya, dumikita ko sa kaliwa niya, hindi niya kita. Tama? Tama. Pag truck driver siya, dumikita ko sa kaliwa, hindi kita. Hindi. Hindi. Truck driver siya, Sumingit ako sa unahan. Kita hindi? Hindi. Dumikit ako sa likuran. Pagat ang truck, matrapik. Pagkambyo niya, hindi kumagat ang kambyo. Namatay makinan. Umatras. Patay buhay. Patay. Patay. Makinig ko. Patay lang ang dati. Thank you. By the way, gentlemen, ladies, mga kapatid, kung mapapansin nyo, yung mga sinasabi ko, hindi kwento, puro totoo. Agree? Yes, agree. Puro totoo po yun. Dinidiscuss ko lang sa inyo para maging malinaw sa inyo. Para maging ligtas kayo. Para sa inyong sarili. Para sa inyong pamilya. At syempre, para sa ating bayan. Oh, bakit nakasali ang ating bayan? Kasi habang maraming namamatay na Pilipino, maraming pamilya, lalong naghihirap, maraming bata ang nauulila, maraming bata ang nasisira ang buhay at kinabukasan. At kung hindi natin bibigyan ito ng kakulang atensyon, tiyak na tatas ang krimen sa ating bansa. Okay? Nabanggit ko na kanina yon, ni-rewind ko lang. Ni-rewind ko lang ulit. Okay? So iwasan ang tumabi o lumapit sa mga truck. Gamitin ang tama at maayos na pag-overtake sa ibang mga sasakyan. Kapatid, please. Anong maling practice ng ibang riders? Kung mag-overtake, dikit. Bakit dikit? Pwede namang malayo. Bakit dikit? Ang delikado po sa dikit, kung rider siya, Rider din ako, dikit, baka siya biglang naligaw, tinignan yung waist, yung cellphone niya. Ang daming dahilan eh, pag ganun, mawawala siya sa tamang direksyon, tama ba? Di ba? Maraming dahilan na pag dumikit ako ng overtaking sa kanya, maraming dahilan na mawala siya ng tamang direksyon. Medyo gumilit siya dito, sabit, patay. And, Huwag yung, lalo kong tricycle, huwag niyong practice yung overtake, diretso ka, nag-u-turn. Patay ka. So, mas maganda, alalayan mo. Dito ka muna, tipong kita ka, pipip! Then, execute ka ng overtaking, malayo. Medyo gawing kaliwa. And, kapatid, tayo ka na. Overtake ako. Pwesto ko na ito. Pinip! Dapat titingnan ko yung distansya nila. Nakita ko, uy! Malapit siya doon. Anong pwede niyang gawin? O overtake din, di ba? Yun, babantayan po ninyo yun. Babantayan ninyo yun. Nasundan ba ninyo? Hopefully, nasundan po ninyo. Ulitin ko. Una, iwasan ang overtaking sa sinusundan ng dikit. Dapat malayo. Alain ka na mga pinip. Then dito ka. Observe ka. Uy, nakatutok siya. Pwede siyang mag-overtake. Meaning, papakiramdaman mo. Huwag ka kagad overtake. So, comes na siya mag-overtake. Uy, pagbigyan mo siya. 
Nasusundan po ninyo. Hopefully, nasundan po ninyo. No? Kung hindi po ninyo nasundan, pwede po kayong take two. Sabihin ko kay pastor, wala nang bayad yun. No? Kung pangatlo, hindi nyo pa naintindihan, mag-uusap tayo. Ito po kayo. Sige, thank you. Tawa ka ng tawa, naintindihan mo ba? <laughs> Pero inalis ko na yung karapatan mong mamatay. <laughs> Kung may tao sa sakyan, sa gawing unahan. Kanina, nabanggit ko, may sasakyan sa gawing unahan. Wala na tayong problema doon. Kapatid, tayo pa dyan. Dito. Uulitin ko po, itong dinidiscuss ko sa inyo, hindi spekulasyon. Totoong nangyari na. Maraming beses. Okay? Hindi ito spekulasyon. Si kapatid, nakatungo, nagsiselfone. Take note. Ang tao, nakakalimot. Yeah, nakatungo ka. So, anong nakawin? Ito, maling practice ng ibang mga riders, ibang driver, ring, dere-derecho, walang pakiram pag tumawin ito. Nakakalimot ang tao. Tama ba li? Tama. Now, anong gagawin? Nakita mo sa gawing harapan, may nakatigil na tao. Gumawi ka dito. Sa left. Pibit! Para makulang atensyon. Hindi yung wala kang pakailan. Eh, makakadisgrasya ka. Ay, kung makadisgrasya ko yung binata. <laughs> Ulitin ko. May nakita kayo nakatayo sa gawing kanan. Tao. I-anticipate nyo, tatawid siya. Anong gagawin? Gawin bagya sa kaliwa para kung tumawid, hindi mo siya mabangga. At the same time, busina. Pibit! Then, Okay? Thank you, bro. Kapag may biglang tumawid na aso, o oh, sinong gaganap na aso? <laughs> Pag ito naman, kalabaw to. Bro, pwede gumanap kang aso? Medyo ako lang. <laughs> Yan ang gusto ko sa'yo. Game share. Sabi ko, bro, ganap ka nga kung wari aso tatawid. Gentlemen and ladies, Bago ko'y pagpatuloy, gusto ko sabihin sa inyo, may Belgian po ako. May isa pa kaming aso na important. Sinasabi ko ito, ibig sabihin, kasi baka isipin ng iba na walang nga pala ito si Kernel, oh, walang mga walang ano sa aso. May mga aso po ako, important. At naranasan po namin magpa-confine ng aso. Gumastos kami ng 25,000 pesos, pero namatay din. So kaya ako binanggit ito para ipaunawa sa inyo na pet lovers din yung pamilya ko. Okay? Okay. Proceed na tayo. Kapag may biglang tumawid na aso, una, may batas. Kapag ikaw ay lumabas pero sumunod ka sa batas, pwede ka na. Sino yan sabi na? Okay, okay. Erase, erase. Ang hirap eh. Bago, bago. Okay. Kapag may biglang tumawid na aso, ang sabi sa batas, kapag may aso ka, may aso po kayo. Responsibilidad nyo yan. Kung wala kayong perimeter fence, dapat nakakulong yan. Kung wala kang fence, wala kang kulungan, at least nakatali yan. Pag yan ay lumabas ng kalsada, may kapabayaan ka. Klaro? Batas ang may sabi nun. Now, dahil sinasabi ng batas na kung tayo may aso na sa ating pangangalaga dapat, hindi dapat yan pupunta sa kalsada. At dahil ang pinag-usapan natin ay road safety, kapag ang aso ay nasa kalsada, kalimutan muna natin yung ating pagmamahal sa aso. Ang higit na mahalaga ay yung ating kapwa motorista. Klaro? Okay. Situation number one. Situation number one, ikaw ay tumat tumatakbo sa kalsada na medyo malubak or barangay road. Medyo mabagal. May tumawid na aso, pwede kang huminto. May tumawid na aso, pwede kang umiwas. Sanda po ninyo. Okay. Situation number two, tumatakbo ka sa 
Provincial Road. Eh, bigla na tumawid na aso. Una, kaya may namamatay sa ganong sitwasyon, nakulat. Nagpreno. Pag nagpreno ka, tinamaan ng aso, tumba ka rin. Nagulat. Iniwasan. Dahil nagulat, natakot, lose ang kamay sa manibel, nabangga. Tuk. Isga siya. So, ano dapat gawin? Tumatakbo ka. Provincial Road. Eh, bigla may tumawid na aso. Una, dapat maghanda ka. Anong ibig sabihin maganda? Kayo pong lahat na nagmumotorsiklo, huwag mong sabihin, eh, maniwala ka dyan. Hindi mm, ako makakasagasa ng aso. Oh, no, no, no. Ako po, nakadalwa na. Tumatakbo ka. Eh, biglang may tumawid na aso. Una, huwag kang kakabahan. Tatag sa manibela. Tatag. Ikalawa, huwag kang magpipreno. Ikatlo, huwag kang magdadagdag ng gas. Maintain speed. Why? Kapag tinatagan mo hawak sa manibela, hindi ka nagpreno. Maintain speed ang mangyayari. Wing! Pag nabangga mo yung aso, kung hindi mo nabangga, swerte. Kung nabangga mo yung aso, stay full ka. Diveterate siya. Kasi, pag ikaw ay nagulat, lose ang kamay. Hawak sa manibela. Pag ikaw ay natakot, nagpreno ka, patay ka. Iniwasan mo, patay ka. Anong gagawin? Eh, uy, aso, tatag sa manibala. Mm. Huwag magpreno. Diretso. Maintain speed. Mm. Boom. Tapon ng aso, diretso ka. Wala ka na magagawa eh. Mindsetting yan, mga kapatid. Iba yung nakaprepare. So, sa inyong lahat, Simula ngayon, mindset kayo. Anytime, may experience po yun. Tama? Mindset. Thank you. Kapag na nakaraincoat, kapote. Pag tayo po ay nakaraincoat, nakakapote, yung ating kapote, raincoat, kumakaway doon sa kadena. Pag yun ay kinagat ng kadena yung raincoat mo, ano mayayari? Mahuhulog ka. May helmet. Buhay ka. Ang problema doon kung may ibang sasakyan. Ang gagawin po ninyo, huwag kayong tutulad sa iba. May raincoat, inuupuan. Hindi, hindi ideal na ano yun, estilo. Bakit? Gumagalaw tayo eh. So hindi mo napansin, yung inuupuan mong raincoat, lumaylay na. Pag kinain ang kadena yun, mahuhulog ka, madidisgasa ka. Anong gawin mo? Ipod mo muna yung dulo. Yung dulo. Para may kle, hindi abot doon sa... Pangit naman kasi kung gumpitin mo, ano? <laughs> diba? Ay, tayo naman mga riders, may ilig po marwa, diba? Kahit walang pera, ano? Basta mga po. <laughs> <laughs> Tawa siya na nakarelate. <laughs> Kapote. Rainco. Now, malasakit. Nakita mo yung kapwa mo, nakarainco. Uy! Magkog Malapit sa kadena. Siyempre, nakakapote ka, di ba? Nakahimit ka, hindi mo lang pwedeng tanggalin. Ganito lang. Mm, tapat ano? Pipit! Pipit! Ang delikado doon, pagka bobo yung ano. Hindi niya hindi niya buhay ka, away kayo, no? Nakakarirahin ka. Pero din, maintindihan yun. Maintindihan yun. May nakita ka, may dalang helmet. Businahan mo, pipit. Practice mo nga to. <laughs> Gusto mo, para kang pangkis ka. <laughs> Ano may dating? Gusto? Yes. Rain to. Simple mo usapan, pero buhay to. Pagka paangahan lang ka, tama ba? So, magpalasakit tayo. Kapag may lubak sa kalsada, mga kapatid, barangay road, service road, mabagal ang takbo, may lubak, madalang ang sasakyan, pwedeng iwasan. Tama? Barangay road, service road, 
Oops, may lubak, may kasalubong, may kasunod, pwedeng magpreno ng bagya at dahan-dahanin. Tama? Tama ba? Tama. Situation number two. Provincial road, tumatakbo ka yung regular speed na open. Uy, lubak. May lubak na hindi pwedeng iwasan. Tama po. Tama. Yung situation number two, tumatakbo ka provincial, hindi mo kabisado. Uy, lubak. Hindi mo pwedeng iwasan yun. Pag nagpreno ka, patay ka. Tama? Pag iniwasan mo, may kasalubaw, patay ka. Iniwasan mo, kumanan ka, rough road, mali, yung shoulder, patay ka. So in other words, mayroon pong lubak na hindi pwedeng iwasan. Agree? Now, anong technique? Paminsan-minsan, may lubak, practicing po ninyo ang inyong sarili. Open road. Ay, sabi pala ni Colonel, paminsan-minsan, practicing ko. Sa kasayin mo yung lubak. Hindi, <laughs> totoo. Now, anong purpose? Diba? Mm. Diretso lang. Uy, diba? Diretso mo. Anong gagawin mo? Tatag sa manibela. Huwag magpreno. Balanse. Hmm. Mm, lagi yung kamay, oh, para for for process of demonstration, gagalong ka lang, oh, pag, mm, lubak, uh, lubak, uh, medyo alalayan mo, pag, pag napasobra, sabog, quit mo. Bakit yun? Uh, ang tawag po doon ay muscle memory. Hindi muscle control, ha? Muscle memory. Uh, Kaya parang mali ang advice mo. Bakit? Anong problema? Eh, bago yung NMAX ko eh. Pagbira ka, hindi pa ako tapos. Kung nanginayang ka sa motorsiklo mo, manghiram ka sa kaibigan mo. <laughs> ilubak mo lang, ilubak. <laughs> Pag nasira, problema mo yun. Huwag mo sabihin ang advice ko. <laughs> ne, joke lang. Joke lang pa, mga kapatid. Ang punto dito, hindi lahat ng lubak ay naiiwasan. Kaya dapat, We as riders, we as riders, paminsan-minsan mag-practice ka. Ako po, dahil nag-training nag -training ako sa HPG, marami kami dinahan ng obstacles. Ako, tumatakbo, siyempre, big five, relax ka lang. Once na medyo nalubak or parang may bato, may something, sa expressway, parang may nakagano. Automatic, ramdam ko sa sarili ko. Once na, do. Automatic po, yung kamay ko. Do. Tumatatag. Iba po yung practice eh. No? Practice yun. Yung muscle memory na tinatawag. Kailangan po yun. Kailangan po. Importante yan. Please. Please. Seryosohin nyo yung sinasabi ko. Importante. Importante. Inaantok. Pag inaantok, tumigil. Either magkape. Sabi ng iba, uminom lang po. Kasi pagka daw inaantok, na ano yun sa sugar? Ano ba yun? Sugar? Yung inaantok, na pa ba? Nataas? Umaba ba? Nasubukan ko po, effective yung po. Pero yun lang yung pa-practice yun. No? Pero pag talagang antok ha, huwag mong pigilin. Matulog ka. And take note, huwag kayong tutulog sa lugar na ang pinakamagandang tulugan po. Gasolinahan. Lagi namang may gasolinahan, di ba? Takbo ka, gasolina. Oops, may kaperasong space. Paalam ka sa, paalam ka sa gasolin ko. Bro, medyo inaantok lang, palipas lang. Sige po. Tulog ka doon sa isang portion ng mas maganda sa damuhan eh. May panlatag ka. Huwag mong kakalabanin ang antok. Ang antok talaga bro, pag tinama ka, blackout ka. Ah, by the way, may kapatid tayong HPG na matay mo isang araw na. Open yung kalsada and legs. Hindi ko alam kung tama ang assessment ko. Mukhang nakatulog eh. Nap nakatulog siyang bigla. Tapos pagising niya, instinct ba, nagulat. Kasi yung unahang gulong, gumanon eh. Tapos nagulong. Hindi pwedeng kalabanin ang antok. Tama ba? Pag naman kayo ay group ride, 
nakita mo yung kasama mo na bagal na bilis ang tukyan. Pag nakita mo yung kasama mo na punta sa gitna na balik na ay ang tukyan. Tigil. Tigil. Okay? Antok. Pag kinalaban mo antok at minalas ka, diretso na yun. Oh, diretso. Ah, eh. Antay ka napping. Inagaw ang motorsiklo mo, kagnapping. Ninagaw ang motorsiklo mo, kagnapping. So, di ba ang kagnapping applicable lang yan sa kotse? No. Bakit? Pag kinagnap ang motor vehicle, pag inagaw ang motor vehicle, kagnapping. Pag ninagaw ang motor vehicle, kagnapping. Eh, ang motorsiklo, motor vehicle, kagnapping. Hindi natin pag-uusapan yan dahil hindi naman kayo polis. Kasabay ng inyong matatanggap na certificate, magpapadala po kami ng anti-car napping tips. Tagalog version. Hindi ko na isinama sa lecture kasi self-explanatory yun. Tagalog. Kung mapera ka, never mind. Tapon mo na lang yun. Pero kung practical ka, basahin mo kasi anti-carnapping tips yun kung paano mo iingatan ng iyong motorsiklo. Applicable din ito sa ibang sasakyan. Anti-carnapping tips. And, magpapadala po kami ng lista ng multa na pinatutupad ng FTO. Para alam mo, basag ang salamin, 5,000. Walang side mirror, 1,000. Mali ang kulay, 5,000, sorry. 5,000. Mali ang kulay ng ilaw mo, 5,000. Kundi daw, basta ng ilaw mo, 5,000. Nag-change color ka, hindi properly arranged or hindi naayos mo sa LTO, hindi na-adjust yung registration, 5,000. Mixpad ang registro, 10,000. Nakalagay po doon. Pasahin niyo po. Para kung pasaway ka, pipilingin mo yung mababang multa. <laughs> di ba? Di ba? O. Hindi, meron talagang pasaway eh, di ba? Pipili mo yung multa, but mind you, gentlemen and ladies, kapag multa sa inyo, pag-uusapan, walang mababa. Libo-libo. Wala bang mangyan dito, taga Mindoro? Wala. Wala. Ay, hindi nyo alam yung libo-libo. Pangalisan to. Sabi nung, sabi nung babae, sa asawa niyang mangyan, sabi ng babae doon sa asawang man yan, ibenta mo itong baboy. Huwag kang magpapaloko dyan sa mga taga-kapatagan. Sabi niya ganyan. Sabi niya ganyan. Huwag mong ibebenta yan ng bababa pa sa libo. Kailangan libo. Sabi ng lalaki, dinala yung baboy sa palengke. Bebenta. Sabi ng bayan, binebenta ba yan? Oo, oh, magkano ang gusto mo? Yan. Pwede na ba yan ang uh, walang daan? Kailangan dito. Walang daan ang tawad. Eh. Next buyer. Magkana yan? Pwede na ba yan sa kalating libo? Pwede. <laughs> pag uwi sa bahay pag uwi sa bahay sabi ng asawang lalaki doon sa babaeng mangyan mahal ko, mahal ko totoo ang sinabi mo manluloko yan taga kapatagan bakit? eh kaganda-ganda nung baboy na binibenta ko gusto, walong daan o anong ginawa mo? dupo sa pangalwa, binigay bahit magkanong tawad ng pangalwa Palatin libo. Yan, tama. Huwag kang paluloko sa pangalaman. Libo libo, ha? So again, kasabay ng inyong certificate, makakatanggap kayo ng anti-carnapping tips and lista ng multa na pinatutupad ng LTO. Okay? Yan po ay 3 weeks to 4 weeks. Yung taga malayo, may mga kapatid tayong taga Luzon, Visayas, and Mindanao. May kapatid po tayong participants kayo na OSW, UAE, Qatar, Saudi Arabia. Makakatanggap po sila ng certificate through email. Kayo na po ang magpapaprint. 
May matatanggap po kayong anti-carnapping tips. Kayo na po ang magpapaprint. Lista ng multa na pinatutupad ng NTO. Kayo na po ang magpapaprint. Sir, bakit kailangan din ba ng OFW yun? Siyempre, may kapamilya sa Pilipinas. Siya ang magbabato sa kanyang kapamilya. Siya yung mag-extend ng knowledge na ito, pinag-usapan natin. So, useful pa rin. Kaya again po, doon sa mga kapatid nating OFWs, Maraming maraming salamat po muli. Okay. So yon about anti-carnapping. Paano bumili ng second hand ng motorsiklo o ng sasakyan? By the way, sa mga kapatid natin ng OFW and other participants, applicable din po ito sa ibang sasakyan. Paano bumili ng second hand? Bago ko ipagpatuloy, gusto ko ipaalala, kapag ang nabili mong motorsiklo o sasakyan ay nakaw, mababawi sa iyo yon. Babalik sa may-ari. Yung pera mo, hindi na mababalik sa'yo. May kaso ka pa. Sir, paano mababalik yun sa may-ari? Number one, kapag nilakad mo ang transfer of ownership, makikita ng SPG, ng LTO, nakakaw yung pinili mo. So, hindi mo matatransfer, sir. Babalik sa may-ari. Eh, sir, kung hindi ko nalang ipatransfer, madadali ka pa rin. Bakit? May checkpoint. May checkpoint. Ay mabigat nun. Pag, pag sa LTO ka nahuli, okay pa yun. Kasi, parang voluntarily. Hindi ka makasuhan. Basta may establish mo na in good faith, binili mo yun. Hindi mo ninakaw. Pero pag sa checkpoint ka na dali, pa! Huli ka. Kaso ka. Di mas bakal ka. So, mag-ingat. Paano tayo bibili ng second hand na motorsiklo o ng sasakyan? Una, it's PG records check. Magpabayad ka ng 300 pesos, ipaprocess, may macro etching, malalaman kung nakaw o hindi. Anong gagawin mo? Pare, yung binibenta mo sa akin motorsiklo, kasi pare, inosente ako dyan, saan mo pa nabili? Doon sa pababayan namin, kilala mo, hindi rin. O sige, pare, para safe tayo, idaan natin sa SPG. Dalain natin yung motorsiklo, dalain natin yung ORCR, original. So, ipaprocess na SPG, malalaman kung nakaw o hindi. Kung hindi nakaw, check. Data sa LTO, record check. Sir, okay na sa SPG ah. Hindi naman nakaw. Bakit dadaan pa sa LTO? O, oh, dinaan mo sa LTO. Sir, i-check ko po. Records verification, ang binabayaran ko, hindi ako nagkakamali, is 209 pesos only. Tapos, ilalagay doon. Pagka-print, uy, alarmado pala ito, may papayaran 15,000 pesos. O, oh, si? Malalaman mo, mayroon pala itong mumunta na 15,000 pesos. Para saan? Unregistered, nahuli, 12,000. O. Oh. 3,000, walang lisensya, 15,000. Eh, binili mo. Pag binili mo yun, yung 15,000, pananagutan mo rin. Bakit? Binili mo na eh. Ikaw na ang may-ari. So, dapat, daan ka sa SPG Record 6, 300, daan ka sa LTO, 200 something, so 500. Safe ka! Anong kasunod? Tamang lugar para bayaran ang binili mo. Bakit? Bakit sinasabi kong tamang lugar? Hmm. Ay kung... Bibili ka sa kanya ng motorsiklo, ang usapan niyo 30,000. Okay nga sa LTO, okay sa SPG. Member pala ito ng kriminal. Magkikita pa lang kayo sa pagtatagpuan niyo. Uhultapin ka na doon. Sa kanto, di patay ka. Buti kong tutok lang, ay barilin ka. Bakit may 30,000 ito eh? Sa kadapat, Barangay Hall, isa yun. O kaya, notary public. Magsama ka ng kasama mo. O pwede, o A, overaction kayo. Lima, o alin. Ang oh, dami mo. Oh, <laughs> paano ka hold the pinol? Para kang senador, o, oh, ang dami mo escort. Ang oh, mandala mo, 15 mil. <laughs> paano ka hold the pin? Diba? Dapat, sigurista. Kasi po, binabanggit ko ito sa inyo dahil ang buhay natin ay isa lang. Hindi dalwa, hindi tatlo. Okay? Matantihan. Okay? Yes.
Paano bumili ng bagong sasakyan ng motorsiklo? Di ba ang daming bumibili ng motorsiklo? Six months, one year, walang ORC yan. Yung ibang dealer nagbibigay ng authority to travel, certification, pasensya, ginagago kayo. Niloloko kayo ng dealer na nagbibigay ng authority to travel. Kernel, bakit sinasabi mong niloloko kami? Hindi ba panloloko yun? Alam nilang hindi naman bina... Hindi naman ino-order ng polis yun, ng HPG. Pero binibigyan kayo, din niloloko kayo. Sir, anong kailangan? Kailangan talaga may ORCR para imaneho mo ang motorsiklo. Nasa batas yun. Sir, may certification ng dealer. May authority to travel. Walang batas na nagsasabi po na ang dealer ay authorized magbigay ng authority. Kahit LTO chief. Ah, sino ang LTO chief natin? General, di ba? Kahit siya mismo, hindi siya pwedeng magbigay ng authority na papayagan kang imaneho yung walang registro. Batas yun eh. Oh. Yung pakayang dealer, so malinaw na yan yung panluloko. Oh. Eh, bibili ka ng bagong motorsiklo para hindi ka mapeste ng napakatagal na ORCR. Ito ang gagawin mo. Piliin mo ang motorsiklo na mayroong HPG clearance and CSR. Bakit sir? Kapag may PNP clearance and CSR, sa loob ng limang araw, pwede kang magkarehistro. Kapag wala yan, siguro 2 months, 3 months, 6 months, wala kang rehistro. Cast or installment, kailangan hanapan mo ng HP clearance or CSR. Eh, pag sabi mo sa manager, boss, may PNP clearance ba ito yung CSR? Meron na po. Pahingi nga po ng Xerox copy. Ay, sir, wala pa po. Eh. Kukunin pa sa head office. Wag kang magtiwala. Kailangan mapakitaan ka ng Xerox. Pa, pag binigyan ka ng Xerox, okay, boss, ito po ang bibilihin ko. Kas po ba? Kas po. Ay, kas po ang bili ko. May PNP clearance na to. May CSR, kukunin ko na lang po at saka sales invoice. Bakit po? Ako na po ang magpaparehistro sa LPO. In less than 5 days, may CSR ka, may ORCR. Pag wala, kapag ang binili mo, cash or installment, walang HPD clearance, walang CSR, pwedeng 3 months, 4 months, 5 months, 6 months, walang katiya. Klaro? Klaro. Klaro. Ngayon, kung, kung okay naman, hindi mo hinanapan ng HPG clearance and CSR, binili mo yung motorsiklo, inuwi mo ba ay may discarte pa din doon. Ano po ang discarte doon? Ipasok mo sa kwarto, kumutan mo. Araw gabi, himasin mo. <laughs> Para high moral ka. Di ba? Para at least, ma-enjoy mo. Himas, himas, batukan ka ng misis mo. Sige, himasin mo motor siklo mo. Hindi binato kang... Ba't mo binato kang pambira ka? Himas ka ng himas dyan. Paano naman ako? <laughs> okay. Okay, gentlemen and ladies. Sa inyong lahat. Sa mga kapatid nating participants. Ganito po ang masasabi ko. Meron po tayong last topic. You know, gentlemen and ladies. Ako po, pinipiga ko talaga yung lecture ko. Kung pwede, pipigayin ko pa yan. It so happened po na hindi maiwasan yung mga topics kailangang iparating ko sa inyo. Ngayon, isa lang po pinapakiusap ko sa inyo. Ito po ay para sa inyo. Mangyari po na pagpasensya ninyo, hintayin po ninyong matapos natin. Dilinawin ko po. Ito po ay ginawa namin para sa inyo, para sa inyong pamilya at para sa ating bayan. Kaya mangyari po, alam ko na napakalaga na inyong oras. Kaya nga po ginawa natin itong linggo ay talagang gusto po namin maglingkod sa inyo. Para po ito sa ating bansa. Kaya hinihiling ko po, once again, counting pasensya po. Meron po tayong last topic. May clean na lamang po yon other issues and concerns. Kaya po, mangyari po na counting tsaga lamang po. Pastor Teddy, please take charge para sa last questions, three questions. Okay. Sige.